大爷，你来了，我有事儿要跟你汇报。进去说吧。什么事儿？说吧。这大爷，这个事儿我要是说了，我估计再跟我说我都待不了了。不过我还是要说，因为这是我的职责。什么事儿啊？这么严重？不是，你你有没有发现咱们公司仓库的那个货对不上？你怎么知道的？我、嗯、是这样的，前段时间财务去查账，确实有四十多万的货款对不上。我爸爸这次让我来，也是处理这个事情的。你是怎么知道的？前几天我不是晚上巡逻，我发现那个陆队长，他给打电话说：“刘总，那批货已经准备好了，什么时间出货？”好嘞，好嘞，好嘞。OK。你你还记得前几天那个利用吗？这事儿也和他有关？那不是跟他有关，那这个事儿本来就是他跟他姐夫那个刘总他们串通好了，也不知道啥情况，然后公司的食堂突然就停了，他们一直用凶犯的名义开车进来拉货出去，后来他们连工人也不放过，那强买强卖，一份盒饭他卖三十五，一瓶水卖五块，不买都不中，真是无法无天了，难道就没有人投诉他们吗？有，嗯、听他们说，一车间有个叫。叫小张嘞，不配合他们，然后给他们揍了一顿，还让刘总找了个理由给开除了。后来就就没有人敢反抗。胡闹！大姐还有个事，就我昨天晚上我又听到他们说晚上又要出一百件货，你知道这个事儿不知道？没有接到出货的通知啊！你知道具体的时间和地点吗？我好像听他们说什么某个地方。毕竟他是凌晨一两点，走去监控室没有用，为什么？你看，那前几天你都知道了，那都保安队都是他们出名的，虽说我是一个队长，但是监控室我都进不去。你就算能进去，但是你想看的东西肯定都被他们杀完了。真是可恶，这个刘叔，枉我爸这么信任他。戴飞，这件事你做的对，你放心，有我在，绝对不会让你丢掉工作的。其实大姐。你你你说这个事的话，我也要再跟你说个事儿，就是前几天他们要打我这个事儿。其实我并不是怕他们，因为我出来，俺妈跟我说，出门在外不要惹事儿，遇事要忍。俺妈身体也不是太好，我怕她再给我操心，我也需要这份工作。要不是这的话，他们几个一块儿上，也不一定是我的对手。是吗？这么厉害，我很欣赏你这不畏强权、刚正不阿的性格。这个你拿着。哎哎，这是。我非常欣赏你的人品和胆识。以后有任何问题，直接来办公室找我。收下吧。不是，我还有一个事要交代你。不是，大爷，你你有啥事？你尽管吩咐，你这这非常厉害。